ஹாய் ரோன் ஸோ இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நோ லீவ் கண்டிப்பாக எடுக்கலாமா எடுக்கலாம் நான் டேம் ஷோர் அடித்து சொல்லுவேன் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நாள் இந்த ஈவினிங் கண்டிப்பாக முடிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஆஃப்டர்நூன் தான் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக பிளான் பண்ணலாம் இங்கே ஏழு லெசன் எழுதியிருக்கிறேன் மொத்தம் பதினஞ்சு லெசனுக்கு இங்கே சொல்ல போகிறேன் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கே தெரியும் ஃபைவ் மார்க்லாம் ஏபி ஏபின்னு போட்டு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் எல்லாமே சேர்த்தி தான் கொடுத்துருக்கேன் புக் பேக் நம்பர் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் மீடியத்துக்கு அப்படியே சொல்லிடுறேன் பேராகிராஃப் நம்பர் நோட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் மினிட் கொஸ்டின் போட்ட வீடியோ இருக்குது பட் இந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது நான் இப்போ எழுதியிருக்கிறது யூனிட் ஒன் மெட்டலஜி ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த லைக் எவ்வளோ போடுறீங்கன்னு பொறுத்து தான் நம்ம வந்து நம்ம வெற்றிக்கான ஒரு நிச்சயமே ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ போடணும்னு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் சரி ஓகே உடனே கண்டன் கொள்ள போயிடலாம் ஏன்னா படிக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஸோ நம்ம பிளான் என்னென்னு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு பிளான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாலியும் ஏழு யூனிட்டு நீங்கள் மாத்தி மாத்தி படிக்க வேண்டாம் ஏழு யூனிட்டு யூழ் யூனிட் ஏழு முடி நீங்கள் சாயங்காலம் நீங்கள் வந்து பத்து மணிக்குள்ளே முடிச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா யூனிட் ஃபஸ்ட் வாலியூம்லேருந்தே நீங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது மார்க் மேலே எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வாலியூம் ஏழு யூனிட்டு பத்து மணிக்கு உள்ளே முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பத்தரை அட்லீஸ்ட் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்லாம் முடிச்சிட்டிங்கனாலும் போதும் நம்ம எட்டு ஒம்பது பத்து சப்பையான லெசன் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம அது முடிச்சுட்டு படுக்கலாமா இல்லை என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த ஏழு யூனிட் சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏழு யூனிட் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து மணி பதினோரு மணிக்குள்ளே முடிச்சிடணும் ஒன் டூ சிக்ஸ் இருக்கிற எல்லா புக் பேக் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் புக் பேக்கில் இருக்க ஆறு கொஷினுமே படிங்க அதில் ஜோன் ரிஃபைனிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைவ் மார்க்லாம் ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஜோன் ரிஃபைனிங் மான்ஸ் ப்ராசஸ் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எயித்து டென்த்து லெவன்த்து தேர்ட்டீன்த்து தேர்ட்டீன்த் வந்து ஃபைவ் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன்த்து புக் பேக்கில் பார்த்துக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃப்ளோத் ரோட்டேஷன் நுரை பதிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சைன் அண்ட் லீச்சிங் கண்டிப்பாக இது ஒரு டூ மார்க் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் சிமெண்டேஷன் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் எழுதி பாருங்கள் ஈக்குவேஷனை ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் ஃபைவ் மார்க் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ரோஸ்டிங் கால்சினேஷன் ஸ்மெல்டிங் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரோஸ்டிங்னா என்ன ரெண்டு லைன் எழுதிட்டு நீங்கள் ரோஸ்டிங்க்கு ஒரு மூணு இக்குவேஷன் இருக்கு எழுதிடுங்க கால்சினேஷன்னா என்ன கால்சினேஷன்னா ரெண்டு இக்குவேஷன் அவ்வளோதான் ஸ்மெல்டிங்க்கு ஒரே ஒரு இக்குவேஷன் தான் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் சுய ஒடுக்கம் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் வேனார்கள் வேனார்கள் யாரும் படிக்கிறதே இல்லை வேனார்கள் த்ரீ மார்க் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட் லெசன் ரொம்ப முக்கியம் எலிங்கம் டயக்ராமில் லிமிடேஷன் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் முடிஞ்சால் நல்லா டாப்பர்ஸாக இருக்கிறவங்க அப்சர்வேஷனும் அப்ளிகேஷனும் பாருங்கள் ஓகே யூனிட் டூ புக் பேக்கில் எல்லாமே படிக்கிறது நல்லது அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு பதினோரு கொஸ்டின் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரான் எட்டாவது கொஸ்டின் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ அஞ்சாறு பாயிண்ட்டாவது எழுதி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வரைங்க தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் எயிட்டின் படிங்க எத்தில் போரேட் டெஸ்ட் அதாவது போரேட் ரேடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் அது ஒரு இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் யூசஸ் ஆஃப் போரக்ஸ் போரான் போரிக் ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிலிகான் இது மட்டும் புக் புக்கின் போரக்ஸ் போரான் போரிக் ஆசின் பயன்கள் சிலிகானின் பண்புகளும் சேர்த்து பார்த்தீங்க யூசஸ் வந்து புக் பேக் தான் யூஸ் ஆஃப் சிலிகானும் பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிலிகானும் புக் பேக் தான் சாரி புக்கின்னு ஸோ அதனால தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெசன் ரொம்ப முக்கியம் குரூஷியல் அதனால் படித்து முடிச்சுருங்க யூனிட் த்ரீ ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு லெசன்லேயும் பத்து கொஸ்டின் பன்னெண்டு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் த்ரீ பெரிய யூனிட்டே இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு கொஸ்டின் விட்டுட்டேன் என்ஏஓஹெச் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணால் கேட்பாங்க அது நான் அடிக்கடி மறந்துடுறேன் அந்த கொஸ்டினை ரொம்பதாவது கொஸ்டின் பேலன்ஸ் டீக்குவேஷன் எழுதுற மாதிரி ஓகேவா அது நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது எழுதி பார்த்துருங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்ட கேட்பாங்க ஸ்ட்ரக்ச
3.3.4 पैरेग्राफ नंबर इंटरलेजन कंपोनेंट है इन्हें आधार ना अंजी प्रॉपर्टी पढ़ चुके होंगे फाइव मार्क ला प्रॉपर्टी क्या पंगा सो इधर ला ना उर विषय तो सोलों नंगे थर्ड लेसन ला यूज़ इन द लेसन ली इन द लेसन ले सेकंड थर्ड फोर्थ ले यूज़ पढ़ी गयों यूज़ ऑफ ऑक्सीजन मट्टो लिंग Use of helium book bag, use of argon book bag, use of neon, use of and the uses of pinadi varai uses alamme, use of chlorine, chlorine orda uses, adhiyum padi chenge, chlorine orda uses, adhikapre use of oxygen, ingirik varenge, adhi use of ammonia, adhiyum padi chenge, use of ammonia, so idalam padrenge, use of sulfur sulfuric acid nani kira, book bag lor ko uses motto, yana kaga, yallamme padi ke try panenge, okay bhai, enda uses mana ke pang, unit four, one three four five six seven. 6-7 வந்து straight 5 மாருக்கு ரம்ப முக்கியோம் கொஞ்ச equations அல்லாம் வரும் ரம்ப custom மாருக்கு யாராவது படிச்சிருங்க 9, 10, 11, 13, 14ல சப்ப கொச்சின் ரம்ப easy ஆருக்கும் 15th 5 மாருக்கு lanthanide actinides 19, 23, 27 111 page நம்பல Zyger Net Attack at least நல்லா படிச்சுக்கும் அதுவுடை useசு நல்லா பாத்துக்கும் firstல இன்லே போட்டிருப்பா paragraph number, அதில் properties of interstitial compound, 4 point இருக்கும் 4 point படிச்சுக்கும் 114 பேசில் English medium bookல, chromel chloride சோதனி chromel chloride சோதனி test கண்டிபா equation, நீங்கள் நண்டி equation போட்டுவிடுதிரும் இருக்கும் இதில் இன்னோரு கோசின் இருக்குங்க, variable oxygen why transition metalாவே variable oxygen state, இது bookல bookbackலல் bookின்னே, கண்ஜ mark பணி படிச்சுக்கும் இது unit 5 வந்து ரம்ப easyான் சென்று இல்லையா அதில் வெருனையைத் தீரின் ஒரு கொச்சின் கண்டிப்பாது படிச்சிருங்க 1,3,5,7,10,11 இந்த பண்ணு வந்து IUPAC name இந்த IUPAC name பத்து இங்கு பேசியாவும் நானே IUPAC name வைத்து ஒரு கொச்சின் கேப்பாங்க இந்த coordination chemistryல சோ இந்த 5th இருக்கு பருங்க 5th கொச்சின் இது வ 13, 14th हुँ important 5 mark वेर्ने थीरी 15, 17, 18, 19, 20, 24 इद यल्लामे 2 mark, 3 mark था 21 वंदे 5 mark So, VBT pass lets वंदु book in 10 point मडिक इनमा मुडियादं वोर 7 point, 6 point यलिदी उड़ुंग यदाव mark अड़क्यों आना 10 point यलिदन नल्लदु इद वंदु पात्तिंगा मुख्यमान 5 mark VBT application नर NAC4, NACN4, FECN6, CO6 இந்த நாளி ச்டக்சிரும் புக்கின் நோடுது நீங்கள் படிச்சுதாவனும் VBT application நோடுது Crystal Field Theory கூட வேண்டா நீங்கள் இந்த applications முட்டு நல்லா படிங்க and IUPAC name ரும்ப important அதில் எதலா பார்க்கும் அப்படின் கீல் decision boxல் ஒரு வீடியை வைச்சிருக்கல் அதிலுக்க IUPAC name வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படி என்ன Example number 2, 3 and page number 138 and 139 in English. So, if you look at the 3 IUPAC name, page number 140, page number 140, first one, note it. First one, second one, fourth one, seventh one, ninth one, last one, fourteenth one. Indonesia फ्रेंकल कुरेबाड बुक्किन वांग रा SCFCC BCC कंडिपाद वरै चुल वांग क्यूब कनन चदुरुत्ते वरै चुल वांग नम्बर आफ आटम्स आफ अंद कैल्पुलेशन रुकल्ला बुक्बैक लरकल्ला FCC की मोट्टुन दरक BCC SC की पात्रंग Vocês turned 
யூனிட் செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் ஒன் வந்து இம்பார்ட்டன் ஸ்டேட் ஃபைவ் மார்க்கு ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்டேட் ஃபைவ் மார்க்கு செவன் நைன் தேர்ட்டீன் வந்து நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லை கொல்யூஷன் தேரி ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல ஸோ முடிஞ்சால் படித்தா போது டாப் ஆஸ் மட்டும் போது படிங்க ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இதில் ஹர்னிஸ் ஈக்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பாருங்க ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அண்ட் மாலிகுலாட்டி ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப முக்கியம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேராகிராஃப் நம்பர் இன்டெகிரேட்டர் ரேட்டில் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஆர்டர் வந்து தேர்ட் ஒன்று அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இதில் வந்து புக்கிங்கில் வந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் விட்டுருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் வந்து புக் பேக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹாஃப் லைஃப் அரைவாழ்வு காலம் அதாவது ஜீரோ ஆர்டரோட அரைவாழ்வு காலம் கொடுத்துக்கான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்டரோட அரைவாழ்வு காலமும் பார்க்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்டரோட ஆஃப் லைஃப் பீரியடும் பார்க்கணும் அது புக்கில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஏழு யூனிட் நீங்கள் முடிச்சுருங்கன்னு நினைக்கிறேன் பத்து மணிக்குள்ளே பதினோரு மணிக்குள்ளேயாவது முடிங்க அதுக்கப்புறம் தான் யூனிட் எயிட் எழுதி போட்டதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நான் என்ன டைம்னு சொல்ல போகிறேன் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ யூனிட் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது யூனிட் சிக்ஸுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் நான் ஆல்ரெடி தந்திருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ யூனிட் எயிட்லேருந்து யூனிட் ஃபிஃப்டீன் முடி படிக்கிறது எப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு எயிட் நைன் டென் ரொம்ப ஈஸி இந்த எயிட் நைன் டென்னை நைட் ஒன் நைட்டாக முடிச்சுருங்க ஒரு ஒரு மணி முடி உட்காந்து படிங்க முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆறு ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சா போதும் ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் தூங்கிட்டீங்கன்னா பயாலஜிக்கு வேறு லீவ் இல்லை அதனால் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூங்கணும் ஸோ அப்போ செவன் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எல்லா லெசன் படிக்கும்போது கூடயே ஒன் மார்க்கும் படிச்சுருங்க இல்லைனா ஒன் மார்க் கெமிஸ்டில் கஷ்டம் படிக்க முடியாது ஸோ யூனிட் எயிட்டில் ஒன் டூ வந்து ஃபைவ் மார்க்கு தேர்டு நைன் டென் லெவன் டுவெல் வந்து நர்ன்ஸ் சுச்சுவேஷன் ஃபைவ் மார்க் தேர்ட்டீன் ப்ராப்ளம் எயிட் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் நாலு ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹேண்டஸ் இக்குவேஷன் ப்ராப்ளம் பிஎஸ் ப்ராப்ளம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ஈஸி புக்கிங்கில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஹர்னேஸ் கான்செப்ட் லிமிட்டேஷன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ரிலேஷன் பிட்வீன் பிஎச் அண்ட் பியூ வச்சு எயிட் பாயிண்ட் செவனில் பஃபர் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ பேராகிராஃப் நம்பர் பஃபர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இண்டெக்ஸ் டூ மார்க் தான் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஹேண்டஸ் ரீக்வேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருங்க யூனிட் எயிட்ல யூனிட் நைனில் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபைவ் மார்க்கு ஃபிஃப்த்து லெவன்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃபைவ் மார்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே தப்பாக சொல்லிட்டு சாரி டுவெல்த் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாது ஆஸ்வர்ட் டைல்யூஷனில் ஆஸ்வர்ட் டைல்யூஷனில் இருபத்தி இருபத்தி நாலாவது கேள்வி தான் நர்ன்ஸ்ட் இக்குவேஷன் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி எச்டூ ஓ டூ ஃபியூல் செல் ஸோ இந்த பத்து கொஸ்டின் ஏழு கொஸ்டின் தான் இருக்குது ப்ராப்ளம் நம்பர் பன்னெண்டு பதிமூணு பத்தொம்பது இந்த ஃபேரடே லா ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் நர்ன்ஸ் இக்குவேஷன் ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் வந்து படிக்க முடியாது விட்டுருங்க சரிங்களா ரொம்பலாம் தாக்கம் கொடுக்க வேண்டாம் தியரி மட்டும் படித்தா போதும் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மோலார் கண்டிவிட்டி டூ மார்க்கு நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் அண்ட் கண்டிவிட்டி டூ மார்க்கு நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்ட் நிறைய பேர் படிக்கிறதே இல்லை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஒரு மூணு பாயிண்ட்டாக படிங்க கேல்வானிக் செல் நோட்டேஷன் கேல்வானிக் செல் நோட்டேஷனோட நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் இது ஓகேவா அப்புறம் சிங்கிள் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் எஸ்ஹெச்சின்னு சொல்லுவாங்க நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க முடியாத விட்டுருங்க டாப்பஸ் படிச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரியஸ்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கடைசி பேஜில் கடைசி கொஸ்டின் மின்வேதி வ தொடர் தொடர்கள் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன் தமிழில் ஸோ இதில் இந்த நைன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது விட்டுறாதிங்க யூனிட் டென் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நைன் டுவெல் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண
டிஎன்ஜி பேப்பர் ஆக்ரோலைன் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் நிறைய பேர் படிக்கவே மாட்டேன்னு படிங்க ஃபீனால்ஸ் டவுஸு குமை ஷார்ட் அண்ட் பாமன் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் நான் வந்து ஒரு வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கல உங்களுக்கு தமிழ் மீடியத்துக்கு கீழே இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டவுஸு குமை ஷார்ட் அண்ட் பாமன் வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் பிக்ரிக் ஆசிட் எப்படி பிக்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கோல்ட்ஸு ரீமர் டீமெண்ட் தேல் இன்ஃபியூஷன் கப்ளிங் டெஸ்ட் ஃபார் ஃபீனால் அண்ட் யூசஸ் இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் படிக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை பண்ணுறீங்க நேமிங் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட்டும் படிங்க அதை வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க இதுலேருந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு அந்த அதை வச்சு கேட்பாங்க இப்போ ஹவு ஃபினாத்லினிஸ் ப்ரிப்பேர்னா என்ன தேல் இன்ஃபியூஷன் தான் அது புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி தான் கேட்பாங்க பி அசோ ஹைட்ராக்சி பென்சின் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அது வந்து கப்ளிங் ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஈத்தர்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் குரூப் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு அந்த மூணு பாயிண்ட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஈத்தரில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு மெத்தட் மட்டும் ஆட்டோ ஆக்சிரேஷன் ஈத்தர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரீடால் கேஃப்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் டையத்தில் ஈத்தர் அனிசோல் ஸோ ஈத்தர்ஸ் பீனால்ஸ் ஆல்கஹால்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் யூனிட் டுவெல் பார்த்தலாம் இது எல்லாமே காலையில் யூனிட் லெவன்லேருந்து ஸோ ஈஸியாக படிச்சலாம் யூனிட் டுவெலில் நேமிங் ரியாக்ஷன் யூனிட் தேர்ட்டியில் நேமிங் ரியாக்ஷன் சொல்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ண நம்ம பாருங்கள் ரோஸ்மின் ரிடக்ஷன் ஸ்டீஃபன்ஸ் ரியாக்ஷன் கெட்டர்மெண்ட் கொச்சு யூரோட்ரோஃபின் இந்த ரோஸ் வந்து அதில் வந்து அந்த கேட்லைட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கேட்லைஸ் பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஸ்டீஃபன்ஸ் ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் நல்லா பண்ணி கெட்டர்மெண்ட் கொச்சு யூரோட்ரோஃபின்லாம் என்ன அதோட ஈக்குவேஷன் யூசஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வரைய சொல்லுவாங்க கிளமென்சன் அண்ட் உல்ஃப் கிஷ்னர் ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபைவ் மார்க் லைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்டால் அண்ட் கண்ணிசாரோ வழிமுறைகள் மெக்கானிசம் இந்த ரெண்டு மெக்கானிசம் படிக்காமல் போயிருந்தது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் பென்சாயின் கண்டன்சேஷன் நினவங்கள் ரியாக்ஷன் பெர்கின்ஸு மேலச்சைட் கிரீன் ஸோ இந்த நாலு ரியாக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பேரக்ராஃப் நம்பர் டெஸ்ட் பாரல் ஆல்டேடின் சோதனை அதில் நாலு டெஸ்ட் இருக்குது ஃபிஷ்லிங் டாலன்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி ஹெச்விசேட் வினை ரெடியூசிங் ஏஜ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாசிலிக் ஆசிட் மூணு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க இது ஃபைவ் மார்க் ட்ரான்ஸ் எஸ்டிஃபிகேஷன் மாற்று எஸ்டர்கள் மாற்று எஸ்டர்கள் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து இந்த லெசன் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் அந்த கன்வெர்ஷன் மட்டும் என்ன நேமிங் ரியாக்ஷன் மட்டும் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நேமிங் ரியாக்ஷன் கேட்காம அந்த கன்வெர்ஷனாக கேட்டுற போகிறாங்க அதனால் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் சும்மா பாருங்கள் யூனிட் தேர்ட்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் ரொம்ப ஈஸி பெரிய லெசன் தான் நான் சொல்லக்கூடிய கொஷின் மட்டும் அது படிங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் படிச்சுங்க ரொம்ப முக்கியம் சிக்ஸ்த்து எல்லாமே நேமிங் ரியாக்ஷன் அதில் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்தில் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து அதாவது கெபரியால் மஸ்டர்ட் ஆயில் கார்பலமின் இது மூணு விட்டுறாதீங்க அது போக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது கப்ளிங் டயோஸ்டேஷேஷன் அது மட்டும் கப்ளிங் டயோஸ்டேஷன் மட்டும் படிச்சுருங்க கோம்பக்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது எயித்தில் ரீசனிங் கொஷின் ஃபஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன் இந்த நாலு கொஷின் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் இந்த செவன்த் ஒன் வந்து முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் அடுத்த லைபர்மன் நைட்ரோசோ டெஸ்ட்டு சாண்ட்ரமே கெட்டர்மன் நேமிங் ரியாக்ஷன் பார்த்துருங்க தியரோப் நைட்ரோ நைட்ரல் கண்டஸ்டேஷன் போனோசோ பப்ளிக்கில் கேட்ட நேமிங் ரியாக்ஷன் யூனிட் ஃபோர்டீன் புக் பேக் மட்டும் ஒழுக்கமாக படிங்க இந்த யூனிட் தான் உங்களை காப்பாற்ற போகுது ஏன்னா இதெல்லாம் பெரிய பெரிய யூனிட் நீங்கள் யூனிட் ஃபோர்டீனை படிச்சிங்கன்னா கடைசியில் ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னு போட்டு எதாவது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது புக் பேக்கில் இருக்க நான் எழுதியிருக்கிற எல்லாமே நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் மூணு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டின் மூணு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க இதில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைவ் மார்க்கு குளுக்கோஸின் அமைப்பு அது எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைவ் மார்க்கு தயவு செய்து படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இதில் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பேர் மட்டும் படிக்காது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு படிங்க ஃபைவ் மார்க் ரிலேட்டட் வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் ஃபிஃப்டின் ரொம்ப ஈஸியான லெசனு புக் பேக் மட்டும் இதுலேயும் படிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கு லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டின் செவன்டின் எல்லாமே சின்ன சின்ன கொஷின் ரொம்ப ஈ
ரொம்ப ஈஸி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் காலையில் படிங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாகவே நைட்டுக்குள்ளே லெவன் ஓ கிளாக்குள்ள முடிச்சுட்டு எயிட் நைன் டென் ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ளே ரெண்டரை மணி நேரத்தில் முடிச்சிடணும் ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியான லெசன் முடிச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஏழு மணிக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்குள்ள முடிச்சிட்டீங்க நேமிங் ரியாக்ஷன் எழுதி பார்த்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு ஒன் மார்க் கையோட எல்லா லெசன்லையும் படிக்க படிக்க பார்த்துருங்கன்னா கஷ்டம் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லை கடை பஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் படிச்சிங்கன்